Hi, this is Erin. Today we're going to be reviewing this air fryer. Okay, so I just recently jumped the bandwagon and bubuli na rin ako ng air fryer. And I know you've been seeing a lot of this online, so I'm going to do a review and at the same time magluluto din ako using this. Anyway, this is something I bought to Shopee. It's around 1899 siguro. Basta lalagay ko dito sa screen and sa description down below yung link. In total, umabot siya ng 2000 din kasi yung shipping fee niya. Well, anyway, so ito na siya. Kaka-unbox ko lang sa kanya kanina. This is 4.5 liters. So, kung ikakumpara natin siya, we have one of these. Ganito. Yan yung size niya. At yung lalagyan niya. Healthy cooking, oil-free fryer. Using high-speed air circulation technology, use hot air instead of hot oil, use less oil or no oil, auto ready bell. Okay, anyway. Ano bang kasama nito? Meron siyang manual. Dito yung manual ng air fryer. And dito din yung mga specific time frame ng mga pagluto nyo dito. Um, comes with this as well. Ito yung lalagay sa ilalim. Hindi ko pa nalalagay. So this is what it looks like. Naka-indicate na dito sa ibabaw yung guide para hindi na kayo mahirapan. Also, going down. So as you can see, hanggang 200 degrees Celsius siya. And then hanggang 30 minutes yung timer nito. You have here the basket. Inside the basket, you have this. Yun lang yun laman niya. I tried it kanina lang and super dali lang yung linisin actually. Let's put this back in. Overall, ito yung chura niya. Yan. So dito lumalabas yung air and dito din medyo maingay nga lang siya pag nagluto tayo. Sa ilalim naman nito, yan. More technical stuff that I don't know. And then, yan yung handle niya. So if you want to take this somewhere, medyo mabigat nga lang. Oh, shucks. In total, this weighs around 4 kg. So what is an air fryer? Air fryer is an amp-up countertop convection oven. So pag ginamit nyo to, yung hot air bababa siya dito sa basket. And then magsa-circulate siya dito. And then maluluto yung ating food. So medyo may similarities talaga siya sa convection oven. Um, pwede kayong mag-broil dito. Pwede kayong mag-roast. Pwede kayong mag-bake. Yun. Pero, ang kaibahan lang, medyo mas maliit lang siya and mas compact compared sa convection oven mismo. In this basket, siguro kaya nyo mag-gasha kaya mag dito ng isang buong manok. Ganon kalaki yung size niya. So, if may convection oven kayo sa bahay, hindi kayo bumili nito. But, if you don't, um, and you want to cook, for me kasi, mas gusto ko kasi magluto or mag-grill, mag mag-broil, mag-bake sa mas maliit na version and at the same time mas healthy. I don't really use that big boy. Lagi. Siguro pag big batch lang. Like when I'm meal prepping or if I'm baking for a video. But on a regular day, ako lang naman na nakain dito sa bahay. Ito, ito lang ang kailangan ko. Air frying is different from deep frying. Magkaiba siya kasi ang source, sabi ko nga, ang source or yung vehicle ng heat nito is air. While yung deep fry naman, ang vehicle niya is through fat, which is yung oil. Um, which makes this a healthier version kasi kahit hindi wala ka na kang oil na ginamit sa mga pagkain mo, pwedeng-pwede siya. It's the same with turbo. So, kung may turbo din kayo sa bahay, okay lang kahit hindi na kayo bumili nito. For me ah, yun lang naman. Ayaw nga pala, sabihin ko, um, before nyo gamitin to, kailangan i-heat nyo muna siya ng 30 minutes. Um, para siguro ma-aware of yung chemical kasi nung, nung, nung tinry ko siya for some weird reason may amoy may amoy na plastic akala ko nasusunog na siya hindi ko alam hindi ko sure kung may hindi ako natanggal na plastic or something 
Pero, sinag ko online, ganun daw talaga. Usually, tumatagal pa siya ng 5, 4 to 5 times mo gagamitin bago mag-wear off yung amoy na yun. But, I tried it last night. Hopefully, ngayon, wala na siyang amoy. Tuwing magluluto kayo dito, dapat lagay nyo yung, ano na, ano ba to, basket? Ano na, ano to? Grate? Or pan? I don't know. Lagi nyo ilalagay yan kasi dito nyo ilalagay yung pagkain. And then, pag nilagay nyo dito, babaksak dito yung excess oil. So, ayaw nyo naman, di ba? Babaksak sa ilalim pala. Sorry. Babaksak sa ilalim yung excess oil. So, syempre, ayaw nyo naman yung mag-submerge sa oil yung niluluto nyo. Yun nga yung gusto natin tanggalin, di ba? Um, ano pa ba? Medyo maingay siya. <laughs> pag nagluto ka, parang hindi naman ma maingay. May maya paparinig ko sa inyo. Also, isa din, um, kailangan hands-on ka rin dito sa pagluluto. Uh, let's say, nagluto ka ng isda. Ay, hindi. Ng, ng, ng veggies. Kailangan mo silang tingnan and i-shake um, para mag-even out yung browning. Same with chicken or salmon or ano pa ba. Mga fish, kailangan nyo siyang i-check and then balik na rin. Pero, pag naman binuksan nyo siya, and bawa, 15 minutes nyo sinet, tapos nasa 10 minutes pa lang kayo, pag binuksan nyo siya, automatic naman nyo siya shut down to. And then, pag binalik nyo, dara-daretso ulit siya. So, yun lang. Medyo kailangan hands-on ka lang when it comes to this. Yun lang yung downside niya for me. Um, at the same time, siguro naninibago pa ako. Kasi hindi ko pa gamay yung temperature, kung, kung ilang oras dapat, ano yung heat. Kasi, ano eh, parang mas mabilis siyang maluto. Kasi nga, di ba, medyo compact siya. So, yung temperature niya is mas mababa compared sa ginagamit sa oven. Siyempre, malaki kasi yun. Ito, parang anlapit lang nung heat talaga. Hopefully, pag natansya ko na to and nakapaggawa na ako ng mga ibang recipes, ma-share ko yun sa inyo. But for now, we're just gonna try two food. Okay? Oh, by the way, ganito pala yung... Ay, hindi pala. <laughs> Nilagyan ko ng adapter. Pero ganito pala siya. Ay, shock. Sorry. Ito mo, sorry. <laughs> ganito siya. So, kailangan nyo ng adapter pala. <laughs> Remind ko na kayo bago kayo bumili. Okay, so let's make food using this. First, i-preheat natin. Actually, some suggest na i-preheat. Some don't. Pero, I'll, I'll try na i-preheat na lang. This is, this is how it sounds. Sorry, kang patay ka like the fan. Para marimid nyo. Rinig nyo? Parang aircon. <laughs> Ganun yung lakas niya. Um, medyo, eto hindi mainit. Pero yung paligid niya, huwag nyo masyadong hahawakan, lalo na pag ganito. Lalo na dito kasi yung heat eh. Tapos nandun sa likod, dun, dun lumalabas yung heat. Yeah, magingat lang kayo. Pag tatanggalin nyo, dito nyo nalang hawakan sa taas. Para hindi masyadong mainit. Kasi pag dito nyo hinawakan, baka mapaso kayo. Okay, first natin ilalagay itong potato. So, ito, niraban ko siya ng olive oil ng half tablespoon lang. And then, nilagyan ko siya ng salt, pepper, and then, what else? Cayenne? Yeah, cayenne powder. Yun. And garlic powder. Nag-mix-mix na lang ako. Just for, ano, flavor lang. Ayun, nandun pa rin. May amoy pa rin siya. Tinig niyo yun? Diba? Tumigil siya bigla. And then put it back. Tignan mo. Tuloy ulit. Anyway, lalagay ko na yung pagkain natin. Eh! So, dapat hindi patong-patong daw. And then, ibalik na natin siya doon. Let's try ng 12 minutes muna. And then, adjust na lang natin later. Then, balikan ko kayo later. Okay, let's try to check kung ano nang lagay niya. Okay. Okay, balik natin. I think okay na yun. Now, I'm scared again. I'm just following the instruction na nandito. Ayan o. No? Okay, tumunog na siya, pero hindi ko siya na-film kanina. So, let's check. Yan ang itsura niya. Well, hindi even yung coating niya. Ah, hindi even yung browning niya kahit chinake na natin. 
Pero tingnan natin yung lasa niya. Oops. I transferred it. <laughs> Nalaglag ang eng-eng ko. My gosh, ewan ko ba. So nakita niyo yung oil. Ayun siya oh, nasa ilalim. Ang dali lang din yung linisin. Pero sabi sa instruction, lilinisin niyo daw to after 30 minutes. Syempre kasi mainit pa. Wow, ang crispy. Wait, kamote ng kahoy to ah, hindi to ano, dito potato mismo. So hindi siya french fries. Pero taste test. Andun yung crispiness. Aray, ang init. Ito, ito, mas crispy to. Yup. Andun yung crispiness niya. Pero, yung oil, wala. Parang naging dry siya. Siguro dapat tinagyan ko siya ng oil halfway. As per instruction din. Next recipe is this. Chicken breast. So, nilagyan ko lang siya ng coating. Let's dump it in the air fryer. Tingnan natin kung maluluto to. At kung magiging crispy ba talaga siya. Put it back in. Oh, shock, Ang init. And then, it says here sa instruction, chicken breast is 180. 180. 10. 10 to 14 minutes. So, let's just try it with 10. Try to check. Okay. Balik tarin natin. I should be using a thong. Okay, let's check. Okay, hindi pa siya pwede. Siguro another, kasi chicken breast lang nakalagay dito. Siguro plain chicken breast to. So, let's add another 5 minutes. Okay, let's try to check it this time. The frick. <laughs> I mean, it. <laughs> uh, I, I just. This is so hard. I don't know. Okay, Udet. This side, the man. Okay, let's try to check. <laughs> I swear, I don't. I don't know what I'm doing. But na ba to? Ito, pwede to. I'll try to check kung pwede na to. Oh, pwede na. Oh. Can you see? Evenly cook. It took me around 35 minutes. Wherein, kung i-deep fry ko to, baka ano lang. <laughs> 10 minutes. Maybe less, five minutes. But this is much healthier, I guess. Pick one of them. A little ASMR moment. Siguro naninibago lang kasi walang oil. Let's try to check. Okay, walang oil na nalaglag. <laughs> Pero puro breadcrumbs ang nalaglag. Literally air. Lasang niluto talaga siya sa air. Mamaya pa natin siya pwedeng galawin 30 minutes bago natin siya hugasan. Okay, so this is how it turned out. Medyo hindi even yung browning niya. As for this, okay siya. Uh, hindi niyo. Crispy siya. Wala nga lang oil. You can tell na walang oil. But for this, natry ko na. Luto naman. Kaso, super dry. As in, super dry niya. Uh. Siguro talagang kailangan pa talaga may cooking spray talaga para hindi ganito ka dry. Pero, you can tell that it's healthy. Kasi walang lansa. Nung oil, alam mo yun, yung kapag kumain ka ng deep fry, parang may lip gloss ka. <laughs> Instant. Siguro I'll try some other recipes and then I'll get back to you kung anong pwede niyong gawin na mas madali and mas masarap. Kung kasi medyo tinatansya-tansya ko pa, siguro ganun din pag bumili kayo, medyo tansyahin nyo. Kasi nung una din, may ibang, may ibang kasi mga air fryer recipes online, hindi naman same ng tatak nung sa binili nyo. Like for me, gumawa ko chicken pahita kagabi, tapos sinunod ko yung sa kanya, 200 degrees for ilang minutes. I forgot, I think, I think it was 25 minutes. 20 minutes or parang 15 minutes pa lang okay na siya. Pero sabi ko hindi, sundin ko yung sa kanya. Tapos hindi naging same. Yun, yun yung hirap dito kasi nga magkakaiba tayo ng ginagamit na ganito. 
magkakaiba din yung sizes. So, medyo ang hirap humanap ng recipe pa. But I'll try. I'll try to make some na medyo mas in detail. Kasi for now, nasa mga pagkakamali stage ako. At least, di ba, before ko, sa talagang bigyan kayo ng recipe talaga, madami na akong masyashare na mali ko. <laughs> Para di nyo na maging mali. Is it worth it na bumili ng ganito? Siguro kung wala kayong convection oven, wala kayong turbo sa bahay, ay gusto nyo kumain ng mas healthy compared sa deep fried, maganda to. Siguro ang downside lang niya is mangangapa ka talaga kung paano siya lutuin compared sa deep fried. Alam naman natin, gamay natin yun. And also yung pagbibake sa oven. Ito, ang hirap niyang tansyahin. Yun lang yung downside niya for me. For others, siguro parang easy peasy na na squeezy sa kanila. Pero for me, I don't know why. Parang mahalo ako na to. Siguro nga kasi, hindi ko nilalagyan ng oil. But isn't that the purpose of it? Air fry lang siya. I don't know. But, as I've said, if you're gonna buy this, make sure wala nang convection oven sa bahay. Kung meron man, magsasayang lang din kayo ng pera. Yun lang, yun lang naman sa akin. So, yeah, I hope that answered your questions. That's it for today's video. I know, I don't know kung may natutunan kayo dito. Sana may natutunan kayo. And, see you in my next video. Bye!